good afternoon dear students uh, today we will discuss about uh, mycology mycology as we all know study of fungi so fungi ki study mein hum o mycota divian o mycota ko discuss karenge aur iske andar jo hum order discuss karenge that is pyronosporales If we talk about Pyronosporales, तो आपकी outline में उससे एक further कोई भी genera discuss करना है सो so, उसके अंदर हम जो genera discuss करने वाले हैं that is Phytophthora. Phytophthora आप लोग सब जानते हैं एक disease causing agent है disease causing fungi है आप लोगों ने inter part वन की book में Phytophthora infestans का नाम यकीन सुना होगा फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था आयरिश पटेटो फेमाइन कबाइस बना था सो so, यहाँ पे दे कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो उस डिजीज को लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो का नाम देते हैं जो फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है हम यहाँ पे देख लेते हैं फाइटोफोथोरा की सिस्टमेटिक पोजीशन तो उसमें किंगडम फंजाए है डिवियन ऊ मोकोटा है क्लास ऊ माइसिटीज है ऑर्डर पिरोनोसपोरेल्स है फैमिली पाइथियसी एंड आपके पास जीनस फाइटोफोथोरा कॉस्मोपॉलिटन है मीन्स वाइड स्प्रेड है हर जगह पे ये पाया जाता है आपके पास दे अटैक हायर प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं जो आपके पास एनजियोस्पम्स हैं जिनोस्पम्स हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं मीन्स दे कैन लिव विद और विदाउट होस्ट ये सर्वाइव कर सकते हैं एंड फाइटोफोथोरा इन्फेस्टेंस फर्दर इसके अंदर एक स्पीशीज है जो कि आयरिश पटेटोफेमाइन नाइनटीन सेंचुरी में बाइस बना था एंड साथ में ये लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो कॉज uh, करता है पटैटो रोट करता है पटैटो की रोटिंग का बायस बनता होता है इफ वी टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ डिजीज जो फाइटोफोथोरो की कोई भी जीनस डिजीजेस कॉज करती है तो उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो सबके अंदर आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले अपेरेंस ऑफ ब्लैक पर्पलिश ब्लैक पैचिज है जो कि लीफ की मार्जिन पे होता है या लीफ की टिप्स के ऊपर होता है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये अपने होस्ट के ऊपर डिजीज करना स्टार्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे क्राउन के ऊपर यानी जो पूरा वो दरख्त के ऊपर कैनपी बनी होती है उस पूरे को ये रॉट कर देता है तबाह कर देता है इसके अलावा अगर मोइस्ट सॉइल हो तो ये ट्यूबर्स रॉट करता है ट्यूबर्स जैसे पटैटोज हैं या कुछ भी उनके ट्यूबर्स को ये क्या करता है रोट करना रोट में उसको तबाह करना स्टार्ट कर देता है गला देता है और ये मोइस्ट सॉइल इसको फेवरेबल मतलब वो ज़्यादा इसके लिए अच्छी होती है जो कि ट्यूबर्स की रोटिंग का बाइस बनता है इसके अलावा आपके पास ओवल और एलिप्सवाइडल सर्कुलर पैचिस के पेरेंट्स विच इज़ ब्राउन ब्लैक इन कलर ये आपको नॉर्मली उन पौधों के ऊपर सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसके ऊपर फाइटोफोथोरा का अटैक हुआ हो इफ वी टॉक अबाउट इट्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तो आपके पास इनके अंदर सीनोसिटिक हाइफी होते हैं सीनोसिटिक हाइफी एज वी ऑल नो ऐसे हाइफी होते हैं जिनके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होती है यानी दे आर ए सेप्टेड हाइफी सीनोसिटिक हाइफी होते हैं एंड इसके अलावा दे आर अनब्रांच्ड ब्रांचिंग पैटर्न इनके अंदर नहीं होती और अगर ब्रांचिंग पैटर्न हो भी तो मोनोपोडियल या मतलब इनके अंदर ब्रांचिंग होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी आपको इसके अंदर मिलती है एंड इवी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर तो आपको इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स वो मिलते हैं जो किसी भी यू सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब यूक्रियोटिक सेल के अंदर आपको पता है सेल वॉल सबसे पहले तो हम सेल वॉल की बात करें वो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर भी होती है लेकिन सेल वॉल इसके अंदर बात करें तो इसकी सेल वॉल बनी होती है ग्लूकेन से और काइटन इसके अंदर मौजूद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सेल मेम्ब्रेन मौजूद है साइटोप्लाज्म सी बात है इसके अंदर मौजूद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर माइटोकोन्ड्रिया हर वो ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो किसी भी यूक्रियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एज वी ऑल नो दैट फन यूक्रियोटिक सेल सो यहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली जब भी अपने होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो ये अटैक करता है थ्रू जर्म ट्यूब फॉर्मेशन जर्म ट्यूब फॉर्मेशन या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अपने अंदर हिस्टोरिया हिस्टोरिया एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हुक की तरह का होता है जो किसी भी होस्ट के अंदर जाए तो उसके अंदर पेन्यूट्रेशन करने में हेल्प आउट करता है ताकि उसके अंदर से फूड एब्जॉर्ब कर सके और उसको रोट कर सके सो so, ये आपके पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है हमने सिम्टम्स की बात की और 
تھوڑا سا فائٹ آف اتھورا کے بات کی ہے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہم اب یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے لائف سائیکل کو یا ریپروڈکشن کی بات کریں گے ریپروڈکشن اس کے اندر تھری ٹائپس کی پائی جاتی ہے ویجیٹیٹیو اے سیکشل اور سیکشل ریپروڈکشن سیکشل ریپروڈکشن اس کے اندر بہت ہی ریئر ہوتی ہے لیکن موجود ہوتی ہے فسٹ آف آل وی ول ٹاک اباؤٹ اٹس ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن کی بات کریں تو ویجیٹیٹیولی دے ریپروڈیوس تھرو کلیمیڈو اسپورٹس کلیمیڈو اسپورٹس جو ہوتے ہیں دے آر تھک وال ریسٹنگ اسپورٹس جو کہ ان کے اندر بنتے ہیں کلیمیڈو اسپورٹس جب بھی کسی سوٹیبل جگہ پہ جو ان کی کنڈیشنز فیوریبل ہوتی ہیں یعنی موئسچر کنٹینٹ پلس لو ٹیمپریچر وہ فیور کرتا ہے اس کی گروتھ کو اور یہ فردر سے کوئی بھی فردر اس کا جو ویجیٹیو مائسیلم ہوتا ہے اس کو بناتا ہے اب ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کی اے سیکشل ریپروڈکشن ابھی ہم نے جو پیچھے دیکھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی ویجیٹیو ریپروڈکشن اب ہم اس کی اے سیکچل ریپروڈکشن کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو یہاں پہ دے ریپروڈیوس اے سیکچلی بائی فارمیشن آف اسپورنجیو اسپورس وچ آر پروڈیوسڈ ان سائڈ ریپروڈکٹیو اسٹرکچر کالڈ اسپورنجیا اینڈ اسپورنجیا آر پروڈیوسڈ آن اے اسٹاک دیٹ از نون ایز اسپورنجیو فورز اسپورنجیو فورز ایکچولی وہ اسٹاک ہے جس کے اوپر اسپورنجیا لگتا ہے اسپورنجیا کے اندر اسپورنجیو اسپورس جو ہے پروڈیوس ہوتے ہیں ہیومیڈیٹی پلس لو ٹیمپریچر فیورز اٹس گروتھ یعنی کہ اے سیکشل ریپروڈکشن کو فیور کرتا ہے ہیومیڈیٹی پلس لو ٹیمپریچر اب یہاں پہ آپ کو ڈائگرامیٹیکلی یہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے سیکشل ریپروڈکشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اسپورنجیو فور ہے اسپورنجیو فور کے اوپر ایک اسپورنجیا ہے اسپورنجیا جو ہے یہ آپ کے پاس ایک اسپورنجیم کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اس کے اندر ڈویژن ہوتی ہے بائی مائٹوسس مائٹوسس کے تھرو ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے جو اس کا پروٹوپلاز ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ڈیوائڈ کر جاتا ہے مائٹوسس کے تھرو اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے میٹا مورف ہو جاتے ہیں یا چینج ہو جاتے ہیں انٹو کڈنی شیپ بائی فلیجلیٹڈ زو اسپورز جب یہ برسٹ کرتا ہے اسپورنجیم تو اس کے اندر سے زو اسپورز لبریٹ ہوتے ہیں اور جب کسی سوٹیبل فیوریبل کنڈیشن پہ گرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اپنے فلیجیلا جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں فلیجیلا ڈسپیئر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جرمینیٹ بائی جرم ٹیوب فارمیشن اور پھر جب جرم ٹیوب فارمیشن سے یہ جرمینیٹ کرتے ہیں تو کسی بھی ہوسٹ کے جو ایپیڈرمس ہوتے ہیں اس کے اندر اسٹومیٹا زیرا پریزنٹ ہے یا اس کے تھرو یہ انٹر ہو جائیں گے یا پھر کسی انجری کے تھرو یہ انٹر ہو جائیں گے اور انٹر ہونے کے بعد فردر اس کے اندر یہ بناتا ہے دوبارہ سپٹن اسپورنجی اور اس طرح یہ لائف سائیکل اس کا چلتا رہتا ہے اب جو اسپورنجی اسپورٹس ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ریپروڈیوس کرتے ہیں ایک ڈائریکٹ آپ کے پاس جرمینیشن ہے اور دوسری ان ڈائریکٹ جرمینیشن ہے اف وی ٹاک اباؤٹ ڈائریکٹ جرمینیشن تو یہاں پہ جو اسپورنجی ہوتا ہے دے ڈائریکٹلی جرمینیٹ ان ٹو آ نیو مائسیلیم ایک نیا مائسیلیم خود سے بنا دیتا ہے یہ آپ کے پاس ہوگی ڈائریکٹ جرمینیشن انڈرسٹ اسی بات ہے ڈائریکٹ مین اسپورنجی اور فردر جو ہے وہ بنا دیتا ہے نیا مائسیلیم ایبسنس آف موئسچر اینڈ ہائی ٹیمپریچر ٹوینٹی فائیو ڈگری سیلسیس ہائی ٹیمپریچر کاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پہ جو کہ ڈائریکٹ جرمینیشن کراتے ہیں یہاں پہ جو اسپورنجی ہوتا ہے دے بیہیو ایز کونیڈیا کونیڈیا آپ کو پتہ ہے یہ بھی اے سیکشل ریپروڈکشن کا ایک میتھڈ ہوتا ہے تھرو کونیڈیا سو یہ کونیڈیا کے طور پہ ایکٹ کریں گے اور اسپورنجی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے ایک نیا مائسیلیم جو ہے وہ بنا دیتے ہیں ان ڈائریکٹ جرمینیشن یہ جو بھی ہم نے لائف سائیکل ڈسکس کیا ہے ایکچولی دس از ان ڈائریکٹ جرمینیشن جس میں آپ کے پاس پورنجیم کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے بائی مائٹوسس اور اس کے اندر آپ کے پاس بائی فلیجیلیٹڈ زو اسپورٹس بنتے ہیں وچ آر کڈنی شیپ موئسچر جہاں پہ موئسچر زیادہ ہو پلس لو ٹیمپریچر دیٹ از ٹویلو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر جو کہ فیور کرتا ہے ان ڈائریکٹ جرمینیشن آف اسپورنجیم اور ان ڈائریکٹ جرمینیشن میں زو اسپورٹس کے تھرو یہ جرمینیٹ کرتے ہیں اینڈ ایٹ دا اینڈ زو اسپورٹ جرمینیٹ کرتے ہیں بائی جرم ٹیو فارمیشن سو یہ آپ کے پاس ہے اس کی اے سیکشو ریپروڈکشن اب ہم ڈسکس کریں گے اس کی سیکشو ریپروڈکشن ناؤ ویل ڈسکس اباؤٹ اٹس سیکشو ریپروڈکشن سو سیکشو ریپروڈکشن فسٹ آف آل تو اس کے اندر ریئر ہوتی ہے بہت کم پائی جاتی ہے اس کے اندر سیکشو ریپروڈکشن 
यहाँ पे ऊ गैमस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है यानी कि सेपरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर सेपरेट मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स बनते हैं यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दिस इज नोन एज एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम की अगर हम बात करें तो ये आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर आपके पास स्पर्म्स बनते होते हैं नॉर्मली आप कह सकते हैं ऊगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है ये ऊसफियर बनता है If we talk about एंथ्रीडियम that is male reproductive organ, it is of two type. Uh, दो तरह का होता है एक आपके पास होता है एम्फी गाइनस एंथ्रीडियम और दूसरा आपके पास होता है पैरा गाइनस एंथ्रीडियम एम्फी गाइनस एंथ्रीडियम की बात करें तो इसमें जो एंथ्रीडियम होता है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलर बिलो द ऊगोनिया ऊगोनिया के नीचे आपके पास ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलर Now we talk about paragynous uh, anthidium. तो यहाँ पे आपके पास ये anthidium के uh, sorry ugonia के ऊपर आपके पास एक hook like structure की form में मौजूद होता है अब अगर हम बात करते हैं एंथ्रीडियम की तो ये आपके पास क्लब शेप्ड होता है यंगर स्टेजेस की बात करें तो इट इज थिन वॉल्ड और इसके अलावा वैक्यू नॉन वैक्यूलर साइटोप्लाज्म होता है यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है एक से दो इसके अंदर न्यूक्लियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं मिच्योर स्टेजेस में ये फनल शेप्ड होता है और जो दो न्यूक्लियाए होते हैं दे डिवाइड माइटोटिकली यानी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और फर्दर बारह न्यूक्लियाए जो है वो बनाते हैं जिसमें से सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एक्सेप्ट वन सिर्फ एक फंक्शनल रहता है जबकि बाकी सारे जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ओगोनिया की बात करें तो आपके पास ये यंगर स्टेजेस में पियर शेप्ड और सफेरिकल होता है मल्टी न्यूक्लेटेड होता है अप टू फोर्टी न्यूक्लियर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं जबकि मेच्योर स्टेजेस में ये वैक्यूलेटेड होता है इसके साइटोप्लाज्म के फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ए उसमें ऊ प्लाज्म आता है ऊ प्लाज्म के फर्दर दो पार्ट होते हैं पेरीप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म पेरीप्लाज्म जो होता है ये आउटर पोर्शन होता है जबकि सेंट्रोप्लाज्म जो होता है ये आपके पास सेंट्रल पोर्शन है पेरीप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जबकि सेंट्रोप्लाज्म यानी सेंट्रल जो साइटोप्लाज्म uh, का पार्ट होता है ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है जो ये यूनी न्यूक्लिएटेड सेंट्रल पार्ट होता है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय माइटोसिस और ये बनाता है टू न्यूक्लिया जिसमें से एक डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एक फंक्शनल रहता है यानी कि एक खत्म हो जाएगा और एक जो है वो फंक्शनल रहता है <coughs> अभी हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की अब जाहिर है मेल जो जर्म सेल्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे वो फीमेल न्यूक्लियर को फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले जो ऊगोनिया होता है उसके बाहर एक ऊगोनियल बल्ज ऊगोनियल वॉल बल्ज आउट होती है जिसके थ्रू अब मेल जो एंथ्रीडियम होता है ये आपके पास रिसेप्टिव पेपिलाई के तौर पे एक्ट करता है दैट इज रिसेप्टिव पेपिलाई यानी कि ये मेल जो एंथ्रीडियम होगा उसकी एंट्री का एक पॉइंट होता है ये रिसेप्टिव पेपिलाई के तौर पे एक्ट करेगा जो ऊगोनियल वॉल बल्ज आउट होती है वो अब इसके थ्रू जो मेल एंथ्रीडियम होता है पेरीटेट इन साइड द ऊगोनियल वॉल और मेल जो न्यूक्लियर होता है इट इज ट्रांसफर टू द ऊगोनिया ऊगोनिया के अंदर जो फीमेल न्यूक्लिया है और जो मेल का न्यूक्लिया है दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट अंडरस्टूड उसकी बात है अब टू एन यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो अपनी साइडों पे एक थिक वॉल सिक्रीट करता है इन इट इज ट्रांसफॉर्म इन टू ऊसपोर अब जो ऊसपोर होता है ये थिक वॉल्ड होता है इसकी जो आउटर वॉल होती है दैट इज नोन एज एग्जोस्पोर और जो इंटरनल वॉल होती है दैट इज नोन एज एंडोस्पोर ये इसके अंदर वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती है लेयर्स या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहले तो अब ये आपके पास अब अंडर सुरसी बात है ऊस स्पोर के अंदर मियोसिस होगी मियोसिस के थ्रू जो है वो उसके अंदर स्पोर इंजियोस्पोर्स या फिर आपके पास जू स्पोर्स बनेंगे जो लिबरेट होके फर्दर न्यू वेजिटेटिव माइसिलियम की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे आपके पास ड्रॉ किया हुआ लाइफ साइकिल एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेजिटेटिव माइसिलियम शो किया हुआ है यहाँ पे आपके पास इमेच्योर एंथ्रीडियम है और साथ में आपके पास ऊगोनिया है ऊगोनिया के पीछे हमने डिस्कस किया उसका पैरी प्लाज्मा है, 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 है,
एंथ्रीडियम आपके पास नीचे मौजूद है केरियोगेमी केरियोगेमी आप लोग जानते हैं दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर जब न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो अपने साइडोपेक थिक वॉल सिक्रिएट करता है और उस पोर में कन्वर्ट होता है उस पोर के अंदर म्योसिस होती है और उस पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद ही अपने ऊपर बनाता है एक स्पोरेंजिया और जो स्पोरेंजिया होता है उसके कंटेंट डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपके पास बायोफ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स बनते हैं विच आर जर्मिनेटेड इनटू आर न्यू माइसिलियम और इसके साथ आपके पास यहाँ पे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है एंड दिस इज ऑल अबाउट फाइटोफिथोरा थैंक यू